हे गाइस आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट से पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक जो कि डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ केसेस इन सिविल सूट्स यानी कि सिविल सूट जो होते हैं यानी कि सीपीसी के तहत जो सूट्स हैं उनका एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने में क्या प्रोविजन लगते हैं और किस तरह से होता है ये सब आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 25 में तो सबसे पहला प्रोविजन है आपका सेक्शन नंबर 22 इसमें बताया गया है कि यानी कि पावर टू ट्रांसफर सूट विच मे बी इंस्टीट्यूट इन मोर देन वन कोर्ट यानी कि जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति तो सबसे पहले इन्होंने बोला है वेर सूट मे बी इंस्टीट्यूट इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट एंड इज इंस्टीट्यूट इन वन ऑफ सच कोर्ट मतलब हुआ क्या कि एक सूट एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो सकता था और एक कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट हो गया है एनी डिफेंडेंट कोई डिफेंडेंट है आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टीज अदर पार्टीज को नोटिस देने के बाद में क्या कर सकता है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर ही क्या कर सकता है इन ऑल केसेस सभी केसेस में वेर इश्यूज आर सेटल्ड जहां पर इश्यूज सेटल हो रहे हो और दूसरा इन्होंने बोला है कि या फिर इश्यू सेटल होने से पहले क्या कर सकता है अप्लाई कर सकता है टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट कि भाई जो सूट है वो दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड और यहाँ पे बोला गया है कि भाई जिस कोर्ट को एप्लीकेशन की जाएगी आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी इफ एनी क्योंकि अब डिफेंडेंट ने कहा कि भाई दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दो तो अगर जो अदर पार्टीज है जिनको नोटिस दिया गया था ट्रांसफर का उन्हें कोई ऑब्जेक्शंस होता है तो उनका ऑब्जेक्शंस क्या करेगी वो कोर्ट सुनेगी जिसको ट्रांसफर की एप्लीकेशन की गई है और शेल डिटरमाइन इन विच ऑफ सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्टिक्शन द सूट शेल प्रोसीड और ये डिटरमाइन करेगी कि भाई किस कोर्ट में किस कोर्ट को जुरिस्टिक्शन है इस सूट को प्रोसीड करने का इतनी बात क्लियर अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि क्या किया जाएगा कैसे होगा क्या है ये है वो है सब पता चल गया आपको इतना लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है कि टू वॉट कोर्ट एप्लीकेशन लाए अब ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई जब एक से ज्यादा कोर्ट में क्या जा रहा है मामला जान सकता था तो भाई अब ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन अगर करनी है ट्रांसफर की तो किस कोर्ट में की जा सकती है तो यहाँ पे सेक्शन ट्वेंटी में बताया है वेर The several courts having jurisdiction are subordinate to the same appellate court. An application under section 22 shall be made to the appellate court. यानी कि भाई जब एक से ज्यादा courts हैं और वो सारी की सारी court एक ही appellate court के क्या हैं jurisdiction में आती हैं और suit इनमें से किसी भी court में क्या किया जा सकता था file किया जा सकता था तो यहाँ पर जो application की जाएगी transfer करने की तो वो इस appellate court में की जाएगी क्योंकि ये एप्लेट कोर्ट जो है इन सभी कोर्ट के क्या है सुपीरियर है इतनी बात क्लियर इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट कंडीशन दी है कि अगर ऐसा होता है वेर सच कोर्ट आर सबोर्डिनेट टू डिफरेंट एप्लेट कोर्ट भाई अब ये सारी कोर्ट जो हैं वो डिफरेंट एप्लेट कोर्ट के सबोर्डिनेशन में है ये इधर वाली कोर्ट किसी और एप्लेट कोर्ट के अधीनस्थ है और ये वाली दूसरी एप्लेट कोर्ट के अधीनस्थ है तो तब क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर जो हाई कोर्ट है दोनों एपिलेट कोर्ट के सेम तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की जाएगी किसके ट्रांसफर की कि हमारा केस ट्रांसफर कर दीजिए अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ये आती है वेर सच कोर्ट आर सबोर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट अब भाई अब ऐसा हो गया कि जो कोर्ट है वो डिफरेंट हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है ये वाली कोर्ट इस स्टेट में आती है ये वाली कोर्ट इस स्टेट में आती है तो अब इस कंडीशन में क्या होगा तो जो एप्लीकेशन है वो की जाएगी उस हाई कोर्ट को विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएट यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अब देखो हुआ क्या था सूट इंस्टीट्यूट हुआ इस कोर्ट में और ये है हाई कोर्ट वन के सबॉर्डिनेट और सूट डिफेंडेंट को ट्रांसफर करवाना है इस वाले हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं इस हाई कोर्ट के जुरिस्टिक्शन में आती है ना ये वाली कोर्ट इस कोर्ट में ठीक है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा जहां पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उस उस हाई, उस हाई कोर्ट की सुपीरियर जो है हाई कोर्ट उसको क्या किया जाएगा एप्लीकेशन किया जाएगा तो यहाँ पर ये बोला गया जब डिफरेंट हाई कोर्ट की जुरिस्टिक्शन में कोर्ट सिचुएट करती है और मामला ट्रांसफर करवाना होता है तो तब क्या होगा उस हाई कोर्ट को 
एप्लीकेशन की जाएगी जिस हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट वो कोर्ट थी जिसमे सूट प्रोसीड कर रहा है अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 24 फोर यहाँ पर जनरल पावर दी गई है ट्रांसफर की एंड विड्रॉल की ट्रांसफर बोले तो अंतरण और विड्रॉल यानी कि प्रत्याहरण प्रत्याहरण तो इसमें साधारण शक्ति दी गई है इन दोनों की तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी अगर कोई पक्ष कार्य करता है अप्लाई करता है और एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टी और जो पार्टीज है उनको नोटिस देने के बाद और जो डिजायर जिनको सुनना चाहती है कोर्ट उनको सुनने के बाद या फिर खुद ही बिना नोटिस दिए क्या कर सकता है हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर हाई कोर्ट की बात हो रही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है ये बस आपने ध्यान रखना है किसी भी स्टेज पर किसी सूट को ट्रांसफर कर सकता है किसी अपील को ट्रांसफर कर सकता है फिर अदर प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर सकता है और वो भी ऐसी प्रोसीडिंग अपील और सूट जो कि उसके समक्ष क्या है पेंडिंग में है उसके समक्ष हाई कोर्ट के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष पेंडिंग में है और वो भी कहां पर ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर करेगा ऐसी कोर्ट में जो कि इस हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है और कॉम्पिटेंट है इस मामले को इस सूट को अपील को अदर प्रोसीडिंग को ट्राई करने के लिए और डिस्पोज ऑफ करने के लिए इतनी बात क्लियर इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है या फिर दूसरी चीज वो क्या कर सकता है किसी सूट अपील या फिर अदर प्रोसीडिंग को जो कि अभी हमने बताया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है विड्रॉ कर सकता है प्रत्याहरण कर सकता है जो कि कौन सी अपील सूट और प्रोसीडिंग की बात हो रही है ऐसी अपील सूट और प्रोसीडिंग की बात हो रही है जो कि पेंडिंग में है किसी ऐसे कोर्ट में जो कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्या है सबॉर्डिनेट है फिर जब वो विड्रॉ करेगा तो उसके बाद वो क्या कर सकता है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकता है ट्राई कर सकता है डिस्पोज ऑफ कर सकता है उस केस को और या फिर ट्रांसफर कर सकता है उस सूट को अपील को और अदर प्रोसीडिंग को ट्रायल के लिए डिस्पोज ऑफ के लिए किसी ऐसी कोर्ट में जो कि क्या है कॉम्पिटेंट है इसको ट्राई करने के लिए और हाई कोर्ट और या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है उनके सबॉर्डिनेट है फिर उसके बाद या फिर तीसरी चीज उन्होंने बोली है री ट्रांसफर कर सकते हैं दोबारा से ट्रांसफर कर सकता है उस कोर्ट को जिससे क्या किया है उसने विड्रॉ किया है वो केस यानी कि जिससे उसने क्या किया है प्रत्याहरण कराया केस का उसको दोबारा से री ट्रांसफर की भाई लो इसको तुम ट्राई कर लो दोबारा से इसको ट्रांसफर कर सकता है ट्रायल के लिए और डिस्पोजल के लिए उस कोर्ट को जिससे क्या किया गया था विड्रॉ कर लिया गया था सूट अपील या फिर प्रोसीडिंग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेर एनी सूट और प्रोसीडिंग हैज बिन ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर सबसेक्शन वन सबसेक्शन वन के तहत अगर ऐसा होता है कोई प्रोसीडिंग सूट ट्रांसफर होता है विड्रॉ होता है तब द कोर्ट विच हेयर इन इज देयर आफ्टर टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग जो कि मतलब क्या करेगी जिसको ट्रांसफर किया गया है केस जिससे विड्रॉ किया गया है और फिर उसके बाद री ट्रांसफर किया गया है वो क्या करेगी वो सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द केस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर जो डायरेक्शन दिए गए स्पेशल डायरेक्शन दिए गए उनके सब्जेक्ट में रहते हुए आइदर रीट्राइट दोबारा से या तो उसको रीट्राई करेगी या फिर प्रोसीड करेगी उसी पॉइंट से जिस पॉइंट पे कोई केस ट्रांसफर किया गया है या फिर जिस पॉइंट पे कोई केस विड्रॉ किया गया है इतनी बात क्लियर इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इस सेक्शन के पर्पज के लिए जो कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट जज है उनको माना जाएगा सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और प्रोसीडिंग का मतलब है जिसमें इंक्लूड होती है अ प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर इतनी बात क्लियर अब यहाँ पे सबसे फोर में बोला गया है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज शेल बी फॉर द पर्पज ऑफ सच सूट बी डीम टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस यानी कि बोला गया है कि अगर कोई केस ट्रांसफर हुआ है इस सेक्शन के तहत किसी और वो जो विड्रॉ हुआ है केस और या फिर ट्रांसफर हुआ है वो किसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से हुआ है तो जिस कोर्ट में वो ट्रांसफर हुआ है वो भी क्या मानी जाएगी वो इस तरह से ट्रीट की जाएगी जैसे कि वो भी इस सूट के पर्पज के लिए क्या है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज और दोस्तों सब सेक्शन फाइव डाल के इन्होंने ये साफ एंड क्लियर कर दिया है ये पॉइंट कि एक सूट या फिर प्रोसीडिंग ट्रांसफर की जाएगी इस सेक्शन के तहत फ्रॉम अ कोर्ट एक कोर्ट से और वो भी वो कोर्ट ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जो कि विच हैज नो जुरिजिक्शन टू ट्राई इट ऐसी कोर्ट से ही केस ट्रांसफर होगा जिसको जुरिजिक्शन नहीं था उस केस को ट्रांस ट्राई करने का इतनी बात आपने दिमाग में फिट कर लेनी है इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 25 सेक्शन नंबर 25 में दी गई है पावर सुप्रीम कोर्ट की टू ट्रांसफर सूट एक्सेट्रा 
यानी कि सूट अपील और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो रही हैं तो यहाँ पे बोला गया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी अगर पार्टी अप्लाई करती है तब उस कंडीशन में एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज और पार्टीज को नोटिस देने के बाद एंड आफ्टर हेयरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड और उनको सुनने के बाद जिनको सुनना मतलब क्या है जरूरी है या फिर जिनको सुनने की इच्छा है कोर्ट की उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज में इफ सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड होती है इस चीज से कि भाई एक ऑर्डर किया जाना चाहिए इस सेक्शन के तहत क्योंकि ये एंड ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी डायरेक्ट करेगी दैट एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग जो भी है ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम अ हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट या फिर जो कोई सिविल कोर्ट है किसी स्टेट में उस सिविल कोर्ट से टू अ हाई कोर्ट किसी हाई कोर्ट में या फिर अदर सिविल कोर्ट में इन एनी अदर स्टेट किसी दूसरी स्टेट में जो सिविल कोर्ट है वहां पर इतनी बात क्लियर अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शेल बी मेड बाय अ मोशन विच शेल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेफिट और हाँ जो भी एप्लीकेशन की जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कि सूट ट्रांसफर कर दीजिए तो ये सपोर्टेड होगी विद एफिडेफिट यानी कि शपथ पत्र इसके साथ दिया जाना चाहिए अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने बोला है सबसेक्शन थ्री में द कोर्ट टू विच सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर शेल सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर आई दर रिट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वॉज ट्रांसफर टू इट तो यहाँ पे सीधा बोल दिया गया कि भाई जिस कोर्ट को कोई सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर की गई है वो उन स्पेशल डायरेक्शन के सब्जेक्ट में रहते हुए जो कि ट्रांसफर के ऑर्डर के साथ दिए गए हैं क्या करेगी या तो केस को रिट्राई करेगी दोबारा से ट्राई करेगी या फिर उस पॉइंट से ट्राई करेगी जिस पॉइंट से जिस स्टेज से क्या है वो केस उसको ट्रांसफर किया गया है अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ऐसी एप्लीकेशन जानबूझकर कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए की गई है फ्रिवलेस है विक्सेशियस है ऐसी एप्लीकेशन तो जो एप्लीकेंट है जिसने एप्लीकेशन की है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई जो अपोजिट पार्टी है जो इस एप्लीकेशन का अपोज कर रही थी उसको वो नॉट एक्सीडिंग टू थाउजेंड रुपीज यानी कि दो हजार रुपए क्या करेगा वो देगा एज इट कंसिडर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस इतनी बात क्लियर फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सब सेक्शन फाइव में इन्होंने बोला है द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर सेक्शन शेल बी द लॉ विच द कोर्ट इन विच द सूट अपील अदर प्रोसीडिंग वॉज ओरिजिनली इंस्टीट्यूटेड और टू हैव अप्लाइड टू सच सूट अपील प्रोसीडिंग यानी कि ये बोला गया है कि वही लॉ अप्लाई होगा मतलब कोई सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग अगर जैसे कि मान लो इनके ऊपर कोई स्पेशल लॉ अप्लाई होता है तो अब जब ये ट्रांसफर हो गई किसी अदर कोर्ट में तो उसके ऊपर भी वही लॉ अप्लाई होगा ऐसा नहीं कि अपनी जैसे कि मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मामला ट्रांसफर हुआ है तो उस पर उस स्टेट का कोई लॉ लगता था अब दूसरे स्टेट में जब वो हो गया है ट्रांसफर तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो वाली स्टेट जिस स्टेट में वो ट्रांसफर हुआ है वो अपना लॉ उसके ऊपर अप्लाई करे जो लॉ अप्लाई होता था वही लॉ अप्लाई होगा तो ये कह रहे हैं सब सेक्शन फाइव में तो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गए होंगे एक एक पॉइंट आपको इन सेक्शन का क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक बैरेट से हमने आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया है ट्रांसफर के प्रोविजन जो कि आपके सीपीसी में दिए गए हैं वहीं आपके सीआरपीसी में भी ट्रांसफर के प्रोविजन हैं आपको अगर उनकी भी वीडियोस चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी उनकी वीडियो भी मैं जल्द ही जल्द अपलोड कर दूंगी और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और आप हमें टेलीग्राम पर ये मेरा चैनल है यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप मुझे पेटीएम के इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करके मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है ये आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और आपके ऊपर बाइंडिंग बस इतना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा आपसे शेयर हो सकता है उतना आप वीडियो को जरूर शेयर करो तो आज की वीडियो के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट